Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Türk Edebiyatı'nın büyük ustalarından Kemal Tahir'in unutulmaz eserlerinden biri olan Esir Şehrin insanlarını anlatacağım. Bu kitabı okurken kendimi adeta o dönemin İstanbul'unda buldum ve hissettiğim duyguları gözümde canlanan sahneleri sizlerle paylaşmak istedim. Hadi gelin bu büyülü esere birlikte göz atalım. Kitap, Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde işgal altındaki İstanbul'da geçiyor. İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiş ve şehirde bir esaret havası hakim. Bu zor zamanlarda ana karakterimiz Kamil Bey'in hikayesine tanık oluyoruz. Kamil Bey, savaş yıllarını Avrupa'da geçirmiş ama memleketine olan bağlılığı ağır basınca İstanbul'a geri dönmüş bir aydın. Bu dönüş, onu hem kendi iç mücadelesiyle hem de şehrin içler acısı haliyle yüzleştiriyor. Kamil Bey, şehrin içinde bulunduğu ahlaki ve toplumsal çöküşü gözleriyle görüyor ve bu durum onun içindeki çaresizliği derinleştiriyor. İşgal altındaki İstanbul'da insanlar umutsuzluğa kapılmış, kimileri kendi çıkarları peşinde koşarken, kimileri ise ihanetin pençesinde. Kamil Bey'in eski dostu Ahmet'le olan ilişkisi ise bu çöküşü daha da gözler önüne seriyor. Ahmet'in işgal güçleriyle kurduğu yakınlık dostlukları üzerinde büyük bir gölge oluşturuyor. Bu ikilem bir yanda çıkarlar, bir yanda vicdan ve onur arasında gidip gelen bir çatışmaya dönüşüyor. Kamil Bey'in hikayesi aslında bir insanın kendi içsel çatışmasını anlatıyor. Bir yanda Osmanlı'nın sona yaklaştığını bilmenin getirdiği hüzün ve yerini alacak yeni düzene duyduğu umut, diğer yandaysa halkın umutsuzluğu ve işgalin getirdiği yozlaşma. Kamil Bey'in halkın ve ailesinin yaşadığı bu zor durum karşısında bazen çaresizliğe kapıldığını görüyoruz. Ama buna rağmen umudunu yitirmeyen, dirençle ayakta kalmaya çalışan bir Kamil Bey var karşımızda. O, içindeki direnci kaybetmeyen, yeniden ayağa kalkma arzusu taşıyan bir adam. Kemal Tahir bu kitapta sadece Kamil Bey'in hikayesine değil, aynı zamanda sıradan İstanbul insanının yaşamını da gözler önüne seriyor. Fakirlik, çaresizlik ve yine de umutla yaşamaya çalışan insanlar. Mahalledeki bakkalından sokaktaki simitçisine kadar herkesin savaşı bu. İşgale karşı oluşan direniş ruhunu ve Kurtuluş Savaşı'na duyulan inancı iliklerimize kadar hissediyoruz. Bu yalnızca Kamil Bey'in değil, o dönemin her bir ferdinin savaşı. Esir şehrin insanları bize esaret altında bile umudun ve onurun kaybedilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Kamil Bey'in öyküsü, içindeki korkuları ve endişeleri aşarak nasıl bir kahramana dönüşebileceğimizi gösteren bir sembol adeta. Bu sürükleyici hikaye, tarihin derinliklerine bir yolculuğa çıkmamızı sağlarken, insan ruhunun gücünü de yeniden hatırlatıyor. Umarım bu özet, kitabı okumayanları da etkiler ve bu güzel eseri ellerine almalarına vesile olur. Kemal Tahir, derinlikli karakterleri ve güçlü tarihi arka planıyla bizlere unutulmaz bir hikaye sunuyor. Hepinizi bu atmosferi yaşamaya davet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve umudunuzu asla kaybetmeyin.